Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et notamment à la présentation du match de demain face au Paris Saint-Germain. Alors demain ou aujourd'hui, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Euh, évidemment un match bah, de prestige, on n'en a pas 50 hein, depuis que les Verts sont descendus en deuxième division. Et je voudrais commencer la vidéo par remercier notre ami Costac hein, qui vous le voyez m'a fait un don de 2 euros donc c'est vraiment très sympa c'est pas la première fois qu'il qu fait un don donc je le remercie beaucoup si vous voulez l'imiter n'hésitez surtout pas à aller dans le petit euh, le petit onglet euh, merci ou super merci je sais plus comment ça s'appelle mais enfin bon peu importe et euh, si vous ne pouvez pas donner d'argent hein, ce que je comprends tout à fait euh, la, la vie est dure eh bien, euh, essayez de regarder les pubs quand vous regardez la vidéo. Je sais que c'est chiant. Euh, la pub du début, la pub de fin et la pub au milieu. Bon, parfois, il y en a deux. Mais il euh, faut savoir que c'est ma seule source de revenus. Donc, euh, je sais que c'est embêtant. Euh, Moi-même, quand je regarde des vidéos, ça m'arrive de skipper la pub. Mais euh, si vous voulez m'aider, euh, bah, n'hésitez pas à regarder la pub. Bon, on va passer tout de suite donc au match du Paris Saint-Germain. Euh, je vous ai sondé euh, dans, dans la journée et vous voyez que pour le moment, en tout cas, vous n'êtes pas hyper optimiste. Hein. 60% voient une victoire du Paris Saint-Germain et dans les commentaires, en général, au minimum 3-0. Donc évidemment, euh, on va dire, ça sent pas trop la sérénité. Euh, 22% voient quand même une victoire de l'OL et 17% envisage un nul, il faut dire que ne, ne serait-ce qu'un nul, je trouve, ce serait un très très bon résultat euh, face à une équipe aussi impressionnante. Alors le PSG, on le connaît bien, hein, c'est un club qui fait des recrutements à coût de millions et de millions d'euros. On en a subi les conséquences avec le recrutement de Bradley Barcola il y a 2-3 jours. Et euh, ben, il présente quand même un effectif avec euh, des joueurs de qualité à tous les postes. Alors, même si euh, Donnarumma n'est pas sans doute le meilleur gardien possible, notamment dans son jeu au pied. Euh, Lucas Hernandez, c'est quand même euh, équipe de France. Skriniar, euh, bon, on va dire c'est assez réputé, même si les deux sont souvent blessés. Marquinhos sort d'une saison difficile, mais ça reste quand même un top défenseur central. Hakimi, bon bah c'est quand même euh, voilà, une référence aussi en latéral droit. Euh, donc ça c'était l'équipe face à Lens. Vitinha, bon là c'est un peu moins bon, il hein, faut le dire. Euh, D'une certaine manière et toute proportion gardée. Euh, ce qui pêche, je trouve, du côté du PSG, c'est le milieu de terrain. Ils ont mis énormément d'argent sur des défenseurs et sur des attaquants. Et finalement, ils n'ont quasiment pas recruté au milieu de terrain, bon sauf Fougarté, hein, 60 millions quand même. Mais je trouve que ce milieu de terrain est assez moyen. Euh, C'est une équipe qui est un peu coupée en deux. Euh, Ougarté, donc, euh, qu'on qu connaissait pas trop, enfin en tout cas moi que je ne connaissais pas trop, et qui est une des bonnes révélations du début de saison pour le PSG, euh, donc euh, qui joue au numéro 6. Hein, tout le monde nous dit, euh, Laurent Blanc, il nous casse les burnes avec son numéro 6. Je me rends compte que le PSG, euh, le grand PSG avec Luce Enrique, a recruté un numéro 6. Et Warren Zahir Emery, qui est une pépite du centre de formation du, du Paris Saint-Germain, milieu de terrain très complet. Euh, dans les ailes, évidemment, euh, bah, deux internationaux français, euh, Ousmane Dembélé, euh, du côté droit, alors très dangereux euh, avec le dribble, mais par contre, c'est un joueur qui n'est pas un buteur. Euh, de l'autre côté, bah, lui, évidemment, euh, c'est euh, peut-être le meilleur joueur français, même sans doute le meilleur joueur français actuellement, un des meilleurs joueurs du monde, euh, Kylian Mbappé, inutile de le présenter, euh, danger permanent, notamment dans la profondeur. Donc autant vous dire que je suis soulagé si Clinton Mata est présent et pas Sahel Koumbedi. Euh, en neuf, bon là, c'était Asensio, mais ce sera peut-être peut plutôt euh, Gonzalo Ramos. Euh, puisque euh, Colomani euh, est blessé et donc ne sera pas disponible pour ce match. Alors une équipe qui avait beaucoup impressionné lors de son tout premier match, euh, enfin dans, lors de ses premiers matchs, avec beaucoup plus de courses euh, euh, réussies euh, par rapport aux années précédentes. Hein, C'est sûr que vous enlevez Neymar et Messi, vous perdez en technique, mais par contre en pressing, vous y gagnez énormément. Et donc une équipe qui peut même être assez étouffante, mais je dirais un petit peu comme l'équipe nationale d'Espagne. Une fois qu'ils ont le ballon, eh ben il se passe pas grand-chose, c'est des passes, des passes, des passes. Ils ont fait euh, sensation lors du premier match en faisant plus de 1000 passes, 
mais je crois en ayant à peine plus de 1 euh, XG et ils ont lâché un match nul face à Lorient euh, donc euh, voilà hein, on va dire on, on, on veut montrer sa domination mais en même temps on n'en fait pas grand chose alors évidemment par rapport à ce premier match où Kylian Mbappé était encore suspendu par l'équipe eh ben, vous mettez Mbappé dans l'équation évidemment ça change beaucoup de choses mais malgré tout euh, malgré tout, euh, cette équipe, euh, je trouve, manque d'efficacité offensive. Euh, et même les buts qu'elle a mis, souvent, c'était dans, dans du jeu de transition. Euh, le RC Lens a sans doute été, à mon sens, euh, trop ambitieux face à eux. Et ils se sont fait euh, pénaliser euh, sur du jeu de transition. Donc, euh, bah, je crois que Laurent Blanc, euh, il va falloir qu'il mette, pla... mette au placard euh, l'envie d'avoir la possession et de jouer haut. Bon, de toute façon, il a dit hein, qu'on ne jouerait pas haut. Et puis, bah, essayer d'aller gratter un point, ce qui, au final, ne serait pas si mal que ça. Alors, l'Olympique Lyonnais vient de publier le groupe donc, euh, convoqué pour demain. Donc, on voit que Anthony Lopez est dans le groupe. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Euh, en défense, on retrouve bah, tous les joueurs qu'on attend, sauf Lovren, même si celui-ci a repris l'entraînement collectif. On est un peu étonné de voir O'Brien. Donc, a priori, il va rester dans l'effectif. Il faut dire qu'il n'y a pas non plus euh, 50 000 solutions. Et donc on va pouvoir aligner ben, Mata euh, du, du côté droit, euh, Tagliafico à gauche, Caleta Char et Diomande en défense centrale. Alors vous voyez, il y a juste O'Brien en rotation, hein, donc ça fait quand même pas terrible, même si on peut décaler Mata en centrale et mettre Koumbedi, mais bon, <rire> je vous avoue que vaut, vaut mieux pas qu'il y ait un blessé, hein. c'est pour ça que j'étais un peu agacé du fait euh, qu'on laisse partir Lukeba euh, sans recruter... Euh, de défenseur central, on va dire au moins expérimenté. Peut-être que O'Brien va se révéler, mais en tout cas pour le moment, on ne peut pas le lancer dans un match contre le PSG, ça c'est sûr. Au milieu de terrain, on voit que Akuoku n'est pas convoqué, hein, donc bon, il n'est sans doute pas qualifié. Euh, on retrouve Alvero Cacré et Larouche, le penant, Maitland Nice et Tolisso. Malheureusement, bah, toujours les mêmes. Hein. Donc euh, ne nous voilons pas la face. A priori, on va repartir sur un 4-3-3. Et on aura euh, Cacré, Tolisso et soit Le Penant, soit Maitland Nice. Je serais très surpris qu'il lance Alvero euh, ou est la rouge euh, face au Paris Saint-Germain. Ça, ce serait vraiment une très très grosse surprise pour moi. Ryan Cherky donc, ne sera pas en milieu de terrain. Donc, euh, euh, sur le plan offensif, vous voyez, on n'a que 5 joueurs. Hein, C'est quand même extrêmement restrictif. Euh, donc, euh, il va sans doute jouer dans l'aile avec Baldé en numéro 9 et Nuama euh, bah, du côté droit ou du côté gauche. Hein, Cherki et Nuama peuvent jouer des deux côtés. Ils vont peut-être d'ailleurs alterner pendant le match. Euh, à moins que ce soit Kadewere qui démarre. Mais ça, je serais très surpris parce que euh, je pense que sur du jeu de transition, Nuama et Baldé peuvent faire mal. Et je crois que c'est, euh, je veux dire, notre seul euh, salut passe par là, c'est-à-dire un bloc extrêmement compact des milieux qui vont faire un boulot de fou et euh, Cherki pour lancer les flèches euh, Baldé et euh, Nuama on voit que dans les rotations bah, mine de rien c'est pas lourd hein. Jeffinho Kadewere hein, donc Jeffinho le dépressif Kadewere qui a pas mis un but depuis le siècle, le siècle dernier et au milieu de terrain alors Elarouche peut être très bon très intéressant je pense dans un match comme ça finalement où euh, il va falloir une grosse activité Bon, je ne pense pas du tout qu'il sera titulaire, mais peut-être en rotation de Maitland Knights ou de Tolisso ou avec Alvero qui peut aussi apporter par sa présence athlétique. Mais pour aller chercher un Mbappé, euh, bon, même si je ne suis pas fan de lui, euh, d'une certaine manière, hein, le penant a quand même un centre de gravité beaucoup plus bas. Euh, idem pour Cacré, donc euh, je pense qu'Alvero, il va avoir du mal à, vous, à avoir du temps de jeu dans ce match-là. Alors, j'ai envisagé un dispositif hein, en 4-3-3, bon, qui me paraît logique, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo euh, sur le Mercato. Je pense que Laurent Blanc, il a envie de jouer avec 4 attaquants, mais euh, il n'a pas trop confiance ni dans sa défense, ni dans ses milieux. Quand on aura euh, les recrues disponibles, quand Lovren va revenir, je pense qu'il se sentira plus sécurisé, et donc on passera peut-être vers un 4-2-3-1, ce qui est le sens d'une certaine manière, euh, du recrutement de euh, Akoku. Euh, donc moi ce que j'envisage, hein, mais là j'ai pas d'infos, euh, je pense que ce sera ça. Donc Lopez Tagliafico du monde décalé de Charmata, Metland Nice devant la défense. Mais bon, ça peut être plutôt Cacré ou alors Tolisso pour lancer les flèches. Bon, en tout cas, voilà, je pense que ce sera ces trois-là. Euh, L'intérêt de mettre Cacré à droite, eh ben, c'est de beaucoup aider ici avec Mata et Kaleta Char puisque Mbappé sera ici. 
D'une certaine manière, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plutôt mettre Maitland Nice ici pour aller aider sur Dembélé. Et donc mettre Tolisso au milieu. Bon, après, on peut bouger. Euh, voilà. Euh, demander évidemment à Nuama et à Baldé bah, de revenir énormément pour fermer les couloirs. Hein, ça, je pense que c'est absolument nécessaire. Donc c'est un 4-3-3, mais un 4-3-3 avec Cherki un peu en retrait. C'est plus un 4-3-1-2. Euh, donc Cherki un peu en retrait pour lancer nos flèches Baldé et Nuama. Euh, notre salut, hein, comme je l'ai dit, il passe uniquement avec une bonne défense qui ne fait pas de, trop d'erreurs. Euh, des milieux de terrain qui vont énormément aider. Hein. C'est pour ça que je ne serais pas étonné que le penant y soit là-dedans. Parce que finalement, le PSG... Euh, c'est une équipe qui n'est pas euh, de grande taille, hein. donc il vaut mieux à mon avis avoir des milieux rapides que des milieux euh, physiques. Déjà nos défenseurs euh, sont assez lents, il hein, faut quand même le dire, donc avoir des milieux qui cavalent un peu partout, je pense que ça va être utile. De toute façon, euh, je vais vous dire tout de suite, même si Laurent Blanc a dit euh, « on va s'en sortir par le jeu », moi je ne crois pas du tout qu'on va s'en sortir par le jeu, euh, je, je mise plutôt sur du gros béton, euh, de la solidarité... Euh, un sacrifice permanent de tous les joueurs pour aider les copains afin d'arrêter les forces offensives du PSG comme je l'ai dit le milieu de terrain du PSG n'est pas extrêmement dangereux sur le plan offensif donc euh, voilà en fait ce qui est intéressant c'est de réussir tout de suite à toucher Cherki sur le jeu de transition et ensuite nos flèches et euh, bien euh, surtout euh, très très bien utiliser euh, les coups francs et les corners euh, offensifs si on en a pour avoir des corners, il faut être en situation offensive. Après, bon, un match comme ça, le problème, c'est que vous pouvez résister pendant euh, 50 minutes, une heure, vous prenez un but et là, euh, vous baissez un, un peu les bras et vous prenez une rouste. Bon, l'année dernière, alors face à un PSG totalement différent, hein, on ne pensait pas aller pouvoir gagner au Parc des Princes, pourtant on l'a fait. Euh, historiquement on est une équipe hein, qui bat plutôt le PSG je crois que Monaco on est l'équipe de Ligue 1 qui bat le plus souvent le PSG là euh, on va dire ce match là, bon, il est pour les joueurs il est pour le public mais il est aussi pour Laurent Blanc euh, parce que bon, je pense qu'une défaite ne condamne pas forcément Laurent Blanc, ça dépend de ce qu'on voit sur le terrain si on voit une équipe qui s'arrache, qui est solidaire, si on voit un dispositif tactique qui gêne vraiment le PSG, et puis que malgré tout, bah on se prend un 0, un 2-0 méritoire, hein, malheureusement, on en est là aujourd'hui hein, à avoir du méritoire. On va dire que dans la foulée du match de Nice, où on a vu de la, soli de la solidarité, de l'engagement, peut-être que ça peut sauver la tête du coach. Par contre, si on voit une équipe comme contre Montpellier, là, c'est clair que Laurent Blanc, euh, il ne passe pas dimanche soir. Euh, donc si les joueurs, puisque c'est ce qui nous revient des journalistes, Vincent Duluc l'a dit, Edouard Gell a dit, euh, les joueurs sont plutôt satisfaits, s'entendent très bien avec Laurent Blanc. Donc s'ils veulent sauver leur coach, au moins ils vont se donner à fond. Et on peut compter peut-être sur les nouveaux qui ne sont pas encore trop bouffés euh, par tout ce qui se passe dans le club. En fait, je remarque qu'on a recruté beaucoup de joueurs à l'étranger. <rire> D'une certaine manière, euh, les histoires euh, lyono-lyonnaises, euh, textoro, euh, olassiennes, euh, leur passent totalement au-dessus du cigare. Euh, les problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire euh, l'année dernière, euh, que ce soit euh, entre euh, l'été et euh, la fin de l'année, euh, les histoires Toko et Kambi et tout ça, je pense que ça leur passe au-dessus du cigare. Donc ils vont arriver avec, euh, on va dire, un regard frais et euh, bah, peut-être essayer d'obtenir une sorte de miracle puisque même les supporters, vous l'avez vu, on, vous n'êtes que 22% à penser qu'on peut gagner ce match, 17% pour le match nul. Euh, bon, on est à domicile, euh, voilà, si on fait un grand match de solidaire, surtout c'est ça, ça que je veux voir en fait. Un match où on cavale, un match où on est solidaire et peut-être euh, sur une ou deux contre-attaques euh, parce qu'on va forcément récupérer des ballons hein, avec des cacrets... Euh, euh, peut-être des Maitland Nice, des Tolisso, tout ça, on va récupérer des ballons. Donc il faudra vraiment euh, bien les utiliser, euh, du, du jeu de transition rapide, et, euh, parce que je pense que notre équipe elle n'est pas faite pour jouer la possession. Euh, on a trop de manques sur le plan technique. Donc finalement, ce match-là, il peut être révélateur euh, pour affirmer qu'on est euh, définitivement une équipe de transition, un peu à la Rudy Garcia, Rudy Garcia, il a fait premier du championnat à la trêve avec un Carl Toko et Cambi et un Kadewere dans les ailes. Hein. Donc bon, euh, on peut espérer peut-être avoir plus de, de percussions cette fois avec la casette Baldé, Nuama et Cherki. 
Euh, pourquoi j'ai mis Baldé à gauche Parce qu'il va revenir sur son pied droit et Nuama qui est gaucher, il va revenir sur son pied gauche. Donc je pense que sur le jeu de transition, euh, c'est sans doute la meilleure solution. Alors, si vous allez au match, ben n'hésitez surtout pas à prendre des vidéos, à me les envoyer. Pensez à tous ceux qui ne peuvent pas aller au stade pour X raisons. Et je pense qu'ils seront ravis d'avoir des vidéos d'ambiance du match. Donc, n'hésitez pas à le faire sur l'adresse mail. Donc, l'adresse mail qui se trouve ici. Si votre fichier est assez important, utilisez le site WeTransfer. C'est tout simple. Vous mettez mon adresse email, votre adresse email. Vous uploadez votre vidéo et euh, le site fait le reste, c'est gratuit, donc euh, n'hésitez pas. Euh, si vous avez apprécié la vidéo, donc likez-la, abonnez-vous à la chaîne. Il me manque plus que un, écoutez-moi bien, il me manque plus que un abonnement pour être à 1900 abonnés. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et surtout allez l'OL, bonne soirée à vous.